कान्ना शुरू कर छोटे मध्य बकरी चढ़ाइतम गादा चढ़ाई गादार पिछने घूमिए पड़े गादा माथार ऊपर पायखाना कर दिए खाबर मुसलमान हथियार हल आवाज मुसलमान कमान विमान नहीं मुसलमान विजय जुवक दिए आसार मुर्दा कथा आगामी भविष्य प्रजन्मे साथी जिंदा सामने जो ना कि कुरान तेलावत करते शुरू कर बेईमान गुलाखाना ठीक करा जाए ना बड़ 
মুমিনের জন্য সেবা আল্লাহর কালামের মেডিসিন যখন নাকি বেইমানের তিলের ভিতরে পড়ে যাবে বেইমান যত বড় বেইমান হোক না কেন এক ঘন্টা নয় দুই ঘন্টা নয় মাত্র দশ মিনিটের কোরআনের আলোচনায় তার দিলটা পরিবর্তন হয়ে সাইজ হয়ে যাবে এর নবীর উম্মাতের बाल्यकाल जन्मे पर चल्लिस बस पर्त आल्लाबुआती दान करें नाई आल्ला तो भलो कर दुनिया जन्मे पर नबुअतर दायित्व दिया पयम्बर के जमीन मध्य पाठाया दी बेईमान कपड़े दलरा बोलते पयम्बर मुहम्मद के पयम्बर को दुनिया के पाठाई कारण पयम्बर चरित्र जो बड़ भलो चरित्र एटमान मजे अल्लाह तला प्रमाण कर मानुष नल्लार पयम्बर के उपाधि दिया दिल की उपाधि दिसे बोलें उपाधि दिल चल्लिस बचर बल्लार पयम्बर पयम्बर के आल्लाम्बर चुप थे उम्मत शिक्षा दिले उम्मत सबकिंगार्जर 
সব পড়া হবে আমি আল্লাহর নামের পড়া কথা বলেন ঠিক কিনা দুনিয়াতে পড়া হবে কার নামের পড়া ডাকবেন কাকে ডাকবেন তো আল্লাহ আমি তো পড়ি নাই তবে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেলাম শুনে রাখো কেমন পর্যন্ত যত পড়া হবে সব পড়া কার নামের হবে কার নামের হবে जूता सोजा करारंगलेश कत बड़ बड़ आलम कत बड़ बड़ एम पी मंदिर सरियल दाड़े थके कारण हलो एकम्र मानुषे जमाय डाके न्यस्त प्रमाण फेब्रुआर दिए प्राय तो छे मानस तिलावत मानुष जत श्रवण कर जीवन धन्य तुम जीवन बड़ धन्य हो जा कथा बोलें ठीक कुरान पढ़ते राजी आसें प्रयोजन पड़े ना क्योंकि सात बस पर्त नाम कुरान खबर नाई कुरान खबर नाई कुरान शिकार आग्रह नाई अथच एक जन कुरान वाला कारण दुनिया समीने कतारबर मध्य सम्पर्क कर क्या 
কোরআনের এত দাম এত দাম আল্লাহর কোরআনের দাম আছে না নাই জোরে বলেন কোরআনের দাম আছে না নাই এর নবীর উম্মতের দল কোন মুমেন যদি কোরআন না মানে তার ইমান থাকে জোরে বলেন কোন মুমেন যদি কোরআন না মানে তার ইমান থাকে আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেছেন তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয় বরং তিনি সর্বশেষ পয়গম্বর সর্বশেষ পয়গম্বর এই মুসলমান একটা আওয়াজ দিতে হবে আমি প্রথমেই বলেছিলাম একটা আওয়াজ ছাড়া কিন্তু মাঠ জন্মে না যেহেতু মোমেন মুসলমান মুসলমানের একমাত্র হাতিয়ার হলো বেইমানদের বিরুদ্ধে না রায় তকবীরের হুঙ্কার কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান যদি না রায় তকবীরের হুঙ্কার দিতে পারে এ দেশ থেকে নাস্তিক আর ভোরকা জর্রা পরিমাণ পালাতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ অতএব না রায় তকবীরের হুঙ্কার দিতে হবে একটু আওয়াজ গলা ছেড়ে কথা বলতে হবে কোরআনে আয়াত আল্লাহ তালা বলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয় বরং তিনি হলেন সর্বশেষ পয়গম্বর কোন পয়গম্বর জোরে বলেন কোন পয়গম্বর সর্বশেষ পয়গম্বর ইনার পরে আর কোন নবী আসবে না খা তামুন না বিন বলে আল্লাহ বলেন উনি সর্বশেষ পয়গম্বর ওনার পরে আর কোন নবী আসবে না আচ্ছা আপনারা বলেন বাংলাদেশের কোন মুসলমান দাবিদার যদি এই আয়াতকে অস্বীকার করে সে কি মুসলমান থাকে না বেইমান আর কাপের হয়ে যায় সুতরাং বাংলাদেশের মধ্যে গোলাম আহমদ কাজিয়ানির কুত্তা লাল কুকুর ইহুদিদের দালাল গোলাম আহমদ কাজিয়ানির অনুসারীরা কাপের এতে কোনো সন্দেহ নাই যারা তাদেরকে কাপের বলবে না তারাও কাপের এতে কোনো সন্দেহ নাই বাংলাদেশের সংসদ থেকে অবিলম্বে এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে আল্লাহর কোরআনের আইন অনুযায়ী রসুলের হাদিস অনুযায়ী এরা কাপের বহু আগে হয়ে গেছে এতে কোনো সন্দেহ নাই তবে আমাদের একটা দাবি যাতে রাষ্ট্রীয় ভাবে এদেরকে কাপের ঘোষণা করে দেওয়া হয় যাতে কোন মুসলমানের ছেলের সাথে কাপের এই কাজিয়ানিদের সন্তানের বিবাহ আবদ্ধ না হতে পারে এজন্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি সরকারের কাছে আমাদের দাবি সরকার মহাদয় যেন এ দেশ থেকে এই কাজিয়ানিদেরকে কাপের ঘোষণা করে দেন কথা বলেন ঠিক কি না এই তোমরা কি মনে করেছ এই জামানায় নবী দাবি করে তোমরা পার পেয়ে যাবে আল্লাহর পয়গম্বরের জামানায় নবী দাবি করেছিল ইতিহাস পরে দেখো পয়গম্বরের জামানায় করেছিল পয়গম্বরের পয়গম্বরের নবী দাবি করেছিল করেছিল না তখন আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবি নবীর ওরকম প্রেমিক আছে না নাই আছে না নাই মুসলমানদের দল থেকে কাদের সেনাদের দলের মধ্যে তরবারি গুড়াইতে গুড়াইতে কাদের দলের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন সমস্ত মুসলমানেরা 
ব্যাপার কি খালেদ এত গুরু কাফেরের মাঝে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভিতরে ঢুকে গেল এর কারণটা কি হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোরার পিঠ থেকে গিয়ে টুপি যেখানে পড়ছে ওখানে নামছেন টুপি আবার নিছেন নিয়ে মাথায় দিয়েছেন আবার গোরা দড়াইতে দড়াইতে তিনার মুসলমানদের সাথীদের কাছে চলে এসেছেন মুসলমানদের কমান্ডার জিজ্ঞাসা করলেন এ খালেদ তুমি মুসলমানদের কমান্ডারের আদেশ অমান্য করে কাফেরদের গোত্রের ভিতরে ঢুকে গেলে কাফেরদের দলের ভিতরে ঢুকে গেলে খোদা নাকাস্তা যদি তারা তোমাকে মেরে ফেলতো তাহলে কি হতো হযরত খালেদ কি জবাব দিয়েছে জানেন হযরত খালেদ বলেছেন টুপির মায়ায় যাই নাই টুপির মায়ায় যাই নাই কিসের মায়ায় গেছো বলে আল্লাহর রসুলের কয়েকটা চুল আমার এই টুপির ভিতরে লাগানো ছিল আল্লাহর রসুলের কয়েকটা চুল আমার এই টুপির ভিতরে লাগানো ছিল রসুলের চুলের মোহাম্মদ আমার আল্লাহর পয়গম্বরের নবীর মোহাম্মদে আল্লাহর পয়গম্বরের চুলের হেফাজতের জন্য এই কাদরেদের ভিতরে সন্নেদের মধ্যে আমি দৌড়িয়ে গিয়েছিলাম এ মুসলমান মুসলমানের হালত তো এমন ছিল হজরত খালের যুদ্ধ করতে করতে কাপড়েদের মাঝে এমন ভাবে ঢুকেছেন ছুটেছেন ছুটেছেন তো ছুটেছেন কেউ তিনাকে বাধা দিতে পারে নাই এমন এক পর্যায়ে গেলেন তিনি এক কাপড়কে হত্যা করে চলে আসলেন আসার পরে সাহাবাই কালাম জিজ্ঞাসা করলেন খালের ব্যাপার কি তুমি এতগুলো কাপড়ের মাঝে গিয়ে ওই কাপড়কে হত্যা করলে তার কারণ কি হজরত খালেদ রাজিয়াল্লাহ তালাম বললেন শুনো এই কাপের আমার পয়গম্বরকে গালি দিয়েছিল আমার মতো একজন সাহাবি আল্লাহর পয়গম্বরের এই জমিনের মধ্যে বেঁচে থাকতে ওর মতো কাপেরকে জিন্দা ছেড়ে দিতে পারি না जीवन दिन प्रस्तुत आल्लाम्बर इज्जत हेफाजत যদি জীবন দেওয়া লাগে দিবেন তো ইনশাল্লাহ দিবেন তো ইনশাল্লাহ কাদিয়ানিদেরকে কাপের ঘোষণা করে বাংলাদেশ থেকে কাপের ঘোষণা করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ আমাদের দাবি এ দেশের সরকার মহাদয় অবশ্যই কাদিয়ানিদেরকে কাপের ঘোষণা করবেন এটাই আমাদের প্রত্যা আশা এই আশা আমাদের যে কাদিয়ানিদেরকে কাপের ঘোষণা করে দিবেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী কাদিয়ানিরা কাপের হয়ে গেছে এতে কোন সন্দেহ নাই তবে বর্তমানে যে সমস্ত কাপের বিরুদ্ধে মুসলমানরা রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তারা সবাই কবুল মঞ্জুর করেন সকলে বলেন আমিন পবিত্র কালামে পাকের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি আল্লাহ তারা বলেন কোরআন নাজিল করেছি উম্মতের মাঝে হেদায়ত স্বরূপ কি স্বরূপ হেদায়ত স্বরূপ এই কোরআন মুমিনের জন্য হেদায়ত মুমিন যখন এই কোরআন কে আঁকড়ে ধরবে কোরআনের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য মুমেন যখন তার জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে আমি আল্লাহ তালা ওই সমস্ত মুমেনদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করব অতএব এই কোরআনের ইজ্জত হেফাজতের জন্য कबुल कर सकते